नमस्ते दर्शक बिंदु आज को इस मोबाइल कार्यक्रम अध्यारो बटो उज्ज्वलो तरफ को श्रृंखला में हमी समय एक जना व्यक्तित्व तील बहादुर विश्वक्रमा उपस्थित होने वाले को छा वहाँ ले अपने जीवन काल में धेरे लामो समय योगदान दिनो वाले को छा वहाँ ले अपने परिचय बनाने क्रम में ब्रिटिश आर्मी में वहाँ ले अपने पेशा का जीवन शुरू करने वाले तेज पची वहाँ ले खुकुरी व्यवसाय पनी संचालन करने वाले वहाँ ले अपने जीवन काल में निजी विद्यालय को संचालक के रूप में अपने आप लाए अगाड़ी बढ़ाने वाले और साथ साथ ही वहाँ ले विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में अपनी वहाँ को भूमिका अग्रणी अवस्था में रहे कुछ हो आज तीने हमरा जस्ट अग्रज तिल बहादुर विश्वकर्मालय हम ही इस कार्यक्रम में स्वागत करने चाहेंगे और � मो इस कार्यक्रम में से हजुर को अपने विचार रू रह दिन अनुद्वार कुछ मेरे परिचय जे मो ओकल ढूँगा अंतर्गत खिजी गा गा बिशा वड़ा नम नाउ मा नहीं त्याह जन्मे को मेरा बाल्यकाल अब त्याह ही नहीं ते बीते मेरा बाल्यकाल मा अब विद्यालय तक त्याह हमरो पाल मत त्याह मेरा मेरे गाँव कितने साल मा हजुर जन्मी हुआ है मेरे जन्म से ही उन्नाइस सौ छाना बेसाल बाईस साल बाईस गति में मेरे जन्म बाहर ओखल डोंगा जिल्ला को ओखल डोंगा जिल्ला आ खीजी गाबिशा दुबले फलाटी बनने ठाउ माँ माँ दो हज़ार दो हज़ार अकेले उन्नाइस सौ उन्नाइस सौ छाना बेसाल बाईस साल बाईस गति में मेरे जन्म बाहर बाजू को बुआ को सुबना मेरे बुआ ब अन्य बाबा मम्मी का छोरा छोरी हरू कती जाना हूँ थी। आमी जम्मा ही सार भाई दाज भाई हरू थी हूँ। अन्य चार सॉरी पांच जाना दाज भाई हरू रा चार जाना दीदी भाई नहीं हरू हूँ। आमी जम्मा ही नौ जाना। जम्मा नौ जाना हूँ थी हो। नौ जाना मध्य आजू। कौन सा? मौसा ही नौ जाना मध्य को सबसे कांसु छोरा। बाजू को सुबह कोस्तो थी बाल्ले काल में समझीदा मेरे बाल्ले काल माँ अब बनो अब आमी पार को ठाउ में बसने बैठती है अब गांव घर में तेरी तो नहीं बस्तु पालने पर थे वो आम्रो बाबा को बाबा दाजू रुको पैसा आम्रो यो फालम का ही काम थी वो आरंभ को काम करना होती हो अब मेरे बाल्ले काल जो हो सब उत्तावल बाहर है इन्हों से पाईये ना आइले को कैटा कैटी और कुछ जस्तो अलग अति काम करने साल के बच्ची खुट्टा लागे बच्ची जाए इसलिए काम ही करने पड़ते हो अब बस तो लाइक हाथ काटने पड़ते हो बस तो सारावनों पड़ते हो दिन भरी अन्य अलग उम्र भी अलग अति उधर ही गए पची अब आरंभ में बाबा लाइक काम पनी सगाउनों पड़ते हो हमरो अब विशेष अब पार को पैसा तय तो नहीं हमरो बरगा रुले गरने से ये तो कृषि को आवजर हो विशेष करे कृषि को आवजर को दाला पाली अच्छा खुकुरी बंसारो इत्यादि जति पनी अब मानवता हमरो नेपाली मानव लाई से अब कृषि में प्रयोग करें इंसा घर में प्रयोग करें इंसा तो ये संपूर्ण आरु हमरो घर को आने बनो अब आले करने थे वो आले वो आले करने तो पहले था पाया देखी वो आले सोए करने था हाँ बाम बाले चोरने दाजू और बनी महिला था पाव तो निकाय ठुले भाई उन्होंने भाग दियो वो आ दाजू और ले करने उन्हें आजू रहो पास दाजू भाई मध्य आजू कांचो मध्य कांचो थोड़ी तो पर क आइल को मीटिंग में बनो पूर्व को साल सम्मानता एक जाना दीदी उन्होंने उनसे मेरो अब वहाँ पर नहीं बीतने बो घर देख रही आइल कोई भी नहीं होना ना अंतिम मो माता ही चु ये अब आइल दाजी बहन तो पहली मात्री होने से मो माता ही चु दीदी बहन ही मात्री दीदी बहन ही अरुण सब बीती सब नो बा हाँ वो हमारे को ये क्लोज संतान मात्री तो पहले ही समझ जीवित होने चाहिए हाँ जरूर मैं मैं माते जीवित हूँ तब भगवान ले और जब नहीं और जरूर को आयु बढ़ाई दो सामी सभी जाना काम ना कर दो सम निरोगी है ना आरोन वाला सुशांति को काम ना कर सम अन्य निबुआ और जरूर को शिक्षा दिखता 
समझिनुस् न कसरी सुरु भयो मेरो शिक्षा त हाम्रो पहाडमा भनु अब हाम्रो गाउँमा त्यो बेलाको समयमा विद्यालय नै थिएन र यसो घरमा यसो पार्टीमा अलिअलि यसो मामुली क ख ग ग अब त्यस्तैहरू पढ्थ्यौँ र मैले शिक्षा दीक्षा भनेको जुन मैले पन्ध्र वर्षको सरी छ उन्नाइस वर्षको उमेरमा दुई हजार पन्ध्र सालमा चाहिँ म ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ना भएर मलायमा गएँ त्यो बेला अहिले त मलाई थियो त्यो सम्झना गर्नुहोस् त त्यो इतिहास तपाईँ कसरी प्रेरित हुनुभयो त्यति बेला विशेष त जनजाति समुदायबाट लाने थियो कि अथवा अन्य समुदायबाट पनि थियो कि त्यो सम्झिनुहोस् त ती दिनहरू सम्झेर तपाईँले त्यो दिन अब त्यो बेलाको दिन जुन अब हामी अब ब्रिटिस आर्मीमा म भर्ना भएर गएँ अब त्यो हामीलाई विशेष गरी अब दलितहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ राइफल कम्पनी कम्पनीको चाहिँ कोटामा लाँदैन थियो हामी हामी चाहिँ दलितको जुन चाहिँ यही औजार बनाउने अब बन्दुक बनाउने कोटामा नै म गएको जसलाई चाहिँ आर्मर भन्छ पनि त्यहाँ प्राविधिक कोटामा जानु प्राविधिक कोटा कोटामा चाहिँ मलाई भर्ना गरेर लगेको हो तपाईँ कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो त जानुपर्छ आर्मी बन्नुपर्छ भन्ने कहाँबाट यो तपाईँमा भावना आयो यो सोच कसरी पलायो भन्दै खास त मलाई आर्मीमा जाने इच्छा चाहिँ थिएन सायद भनु अब लेखान्तै हो या के हो म अब आफ्नै देशमा गरेर खान्छु गर्नेलाई यहाँ जहाँ पनि त्यत्तिकै हो म यहीँ गर्छु भनेर भन्ने विचार थियो अब त्यहाँबाट साथी भाइहरू अब गाउँको अब भर्ती भएर जाँदाखेरि उनीहरूले मलाई अलिकति उकासे जाउँ यसरी हामी साथीहरूसँग जाउँ भ भर्ना भएर जाउँ भनेर बाबुआमाले पठाउन चाहनुहुन्थेन त्यो बेला बाहिर साथी भाइ तपाईँका सर्कलका मानिसहरू पनि जाँदै जहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो गाउँ घरको साथीको सर्कलको साथीहरू जानुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले हामी भागेर जानुपर्छ भनेर भने त्यहाँदेखि त्यो गाउँदेखि अलिकति टाढा गल्लावाल हुनुहुन्थ्यो अब त्यहाँ गएर मैले गल्लावाललाई भेटेँ अहिले नाप्नु लगाएँ अँ तिमीहरूको आर्मोरको कोटामा तिमीहरूको जग्गा छ त भर्ती लाग्छ होला ल आइज म लान्छु भन्यो अन्त उहाँले चाहिँ ए मलाई लगेर जानुभयो कहाँ लानुभयो त मलाई सबभन्दा पहिला त हामीलाई यो हिँडाएर चार दिनमा जयनगर पुऱ्याउनु भयो त्यहाँनिर हाम्रो सानो एउटा ट्रान्जिट क्याम्प बसेको रहेछ जुन मान्छेहरू उताबाट छुट्टीबाट आउँछन् पहाड पठाउने अनि भर्ती भएर जानेहरू छुट्टीमा हाजिर भएर जानेहरूलाई उता पल्टन पठाउने त्यहाँनिर ट्रान्जिट क्याम्प रहेछ हामीलाई चार दिनको दिनमा गल्लावलले त्यहाँ पुऱ्याउनु भयो त्यहाँ पुऱ्या पुऱ्याएर हामी करिब तिन दिन जस्तो त्यहाँ बस्यौँ त त्यहाँ ब बसेपछि हामीलाई चाहिँ त्यसपछि तिन चार दिन होला तिन चार दिनको बादमा चाहिँ हामीलाई रेल रेलमा चढाएर पग्ले हावामा पुऱ्याए अब हाम्रो यो पूर्व पश्चिम सबैको पग्ले हावामा हुन्थ्यो यहाँनिर धरनमा चाहिँ अब यो जग्गा हो पग्ली हावा चाहिँ पश्चिम पग्ली हावा तौली हावा हजुर तौली हावा तौली हावा तौली हावा भन्छ पग्ली हावा भन्थ्यो पहिला पहिला अहिले तौली हावा भन्छ हामीलाई चाहिँ हो त्यहाँ पुऱ्यायो त्यहाँ ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको चाहिँ ठुलो रेग्रुटिङ सेन्टर चाहिँ त्यही तौली हावामा छान्ने हजुर त्यहाँ छान्ने त्यहाँ छान्ने हजुर हामीलाई अनि त्यहाँबाट छानेर जे होस् म सेलेक्ट भए सेलेक्ट भएपछि त्यहाँदेखि त्यहाँ हामीलाई सेलेक्ट भइसकेपछि जो साथीहरू हामी पास भयौँ उता लाने भयो अब फेल भएकोहरूलाई चाहिँ खर्च दिएर घरतिर पठाए हामी उता जानेलाई हामीले जुन आर्मीमा लाउने पोसाकहरू जुन चाहिँ अब पकाइ खाने थापी खाने काट्ने कुट्ने सबै जति दिनुपर्थ्यो हामीलाई त्यहाँनिर इस्यु गऱ्यो दिए त्यहाँ दिएपछि हामीलाई फेरि एउटा ट्रान्जिट क्याम्प चाहिँ इन्डिया लेहरामा रहेछ रे लेहरामा पनि हामीलाई रेलमा चढाएर लग्यो अब त्यहाँ लगेर करिब झन्नै एक हप्ता जस्तो लेहरामै राख्यो हामीलाई कति सालको कुरो त याद छ हजुरलाई त्यो त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ दुई हजार उन्नाइस सौ अन्ठानब्बे ए उन्नाइस सौ अन्ठाउन्न साल हो नेपाली चाहिँ दुई हजार पन्ध्र साल हो दुई हजार पन्ध्र साल पन्ध्र साल अनि पछि त्यहाँ लिएरमा राखेर त्यहाँबाट अब ब्रिटिसको अब नेपालीहरूलाई भर्ना गरेर लगेर रा राख्ने अनि उता छुट्टीबाट आउनेहरूलाई राख्ने चाहिँ कलकत्ता 
समस्तीपुर भन्ने मा चाहिँ ठुलो रिग्रेटिङ सेन्ट अनि त्यो ट्रान्जिट क्याम्प रहेछ अब त्यो ट्रान्जिट क्याम्पमा पुरायो त्यो ट्रान्जिट क्याम्पले चाहिँ के गर्छ भने अब उता जानेहरूलाई प्रबन्ध मिलाएर उता मलाए पठाउने यता अब जो छुट्टी आएकोहरूलाई पेन्सन आएकोहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट फेरि रेलमा चढाएर नेपाल पठाउने काम गर्थ्यो हामीलाई त्यहाँ लगेर झन्नै दुई हप्ताभन्दा बेसी राख्यो किनभने त्यहाँ निकै ठुलो काम हुँदो रहेछ त्यो बेला हाम्रो पालमा जम्मै पन्ध्र सौजना हामी रेगुलेटरहरू थिएछौँ पछि पन्ध्रमा त्यो लटमा पन्ध्र सौजना भरेर भन्थे पन्ध्र सौ जति रहेछौँ अब आधी चाहिँ मलायमा जाँदा आधी जहाजबाट जाने आधी चाहिँ हवाई जहाजबाट पानी जहाज र हवाई जहाजको अनि पानी जहाजको बाट आधी पठाए अनि हवाई जहाजबाट हामीलाई लगेर मलाएको केदा डिस्ट्रिक्ट सुङ्गै पटानी भन्ने ठाउँमा हामीलाई त्यहाँनिर पुर्यायो त्यहाँ चाहिँ जुन ब्रिटि ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको ट्रेनिङ गर्ने सबसे ठुलो ट्रेनिङ सेन्टर हो हो त्यहाँनिर हामीलाई पुर्यायो त्यहाँबाट हामीले एघार महिनासम्म ट्रेनिङ गर्नुपर्थ्यो आर्मीको ट्रेनिङ जुन सैनिकको तालिम चाहिँ एघार महिना गर्नुपर्थ्यो त्यो एघार महिना तालिम गरे पछि पासिङ आउट परेड त्यहाँ भएर पल्टन पल्टनमा जान्थ्यो तर हामी चाहिँ म आर्मरको कोटामा गएको भएर आर्मरको भ्याकेन्सीमा गएको भएर हाम्रो सिङ्गापुर फोर्टी बेस ओकसम्म चाहिँ त्यो हाम्रो ट्रेनिङ सक्नुभन्दा तिन महिना पहिला नै त्यहाँ कोर्स सुरु हुने रहेछ हामीलाई त्यहाँ पुरा त्यो आर्मी तालिम गर्नुलाई अब करिबन तिन महिना दुई महिना पहिला नै सिङ्गापुर फोर्टी वर्कसप बेस वर्कसपमा पठायो त्यहाँ पठाएर हामीले त्यो आर्मर कोर्स चाहिँ हामीले एक वर्षसम्म गर्नुपर्ने फेरि एकदमै साह्रो थियो हरेक फलम विशेष को गर्नुपर्ने पहिलाबाट फलामलाई चिन्ने चिन्ने फलाम कसरी बनिन्छ के गरेर फलामलाई युज गरिन्छ कस्तो धातुबाट बनिन्छ इत्यादि इत्यादि सबै काट्नु कुट्नु जोड्नु सबै गर्नुपर्ने पहिला त्यो सिकाउँथ्यो अन्त त्यो सिकाइसकेपछि त्यहाँबाट बल्ल मात्रै यो बन्दुक मर्मत गर्ने ब बन्दुकहरू मर म मर्मत गर्ने काम सिक सिकाउँदो रहेछ त्यहाँबाट त्यो हामीले एघार महिना त्यहाँनिर आर्मर कोर्स गरेपछि हामीलाई झन्नै एक वर्ष पछि मात्रै पल्टनमा पुग्यौँ हामी भनेपछि लामो लामो थियो तपाईँको पासा लामो थियो लामो लामो थियो त्यसलाई त्यहाँ मलाई धेरै नै साह्रो पऱ्यो धेरै म सायद राति दुई घन्टा त्यस्तो मात्रै सुत्थेँ किन अब त्यो सब सबै लेख्नुपर्थ्यो दिनभरि गुरुजीले लेखाउँथ्यो पढाउनु पर्थ्यो विशेष चाहिँ तालिम विषय हो जुन चाहिँ हाम्रो कोर्स विषय हो तपाईँले किन पढाउँदै त्यति लामो पढाएको कि तपाईँलाई त्यो याद गर्न बुझ्न चाहिँ समय लागेको पढाउनुलाई चाहिँ हामीलाई उसमा जुन त्यो सैनिक तालिम गर्छ नि सुङ्गै पठाइदिनु सबभन्दा पहिला एघार महिना हो त्यहाँ नै पढाउँथ्यो त्यहीँ नै पढ्नु सिकाउँथ्यो त्यहाँ 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 पढाउँथ्यो जुन जो आर्मीमा प त्यहाँ पढाउने अब आर्मी स्कुलले त्यहाँ हामीलाई अब तालिम पनि गर्ने पढाउने पनि त्यहीँ हुन्थ्यो अनि त्यहाँ भइसकेपछि हामी कोर्समा गएपछि चाहिँ अब एकैचोटि क्लासमा बस्नुपर्ने क्लासमा ब बसेर त्यो बे विशेष अब जुन फलम विशेषको तालिम विषयको बेग्लै हुन्छ बन्दुक बनाउने विषयको बेग्लै हुन्छ अनि त ब्ल्याक बोर्डमा लेखिदिएको हुन्छ गुरुजीले त्यो सार्नु पर्ने आफूले अब आफ्नो लेखाइ पढाइ थिएन त्यहीँ गएर साधारण सिकेको थियो त्यो सार्नुलाई मलाई धेरै गाह्रो पर्थ्यो क्या धेरै गाह्रो पर्थ्यो त्यहाँदेखि अलिकति लेखाइ पढाइ भएको कति साथीहरू थिए अनि उनीहरूले लेखेको मागेर बेलुका सार्नु पर्ने अनि भोलिपल्ट बिहान कण्ठा बनाएर जानुपर्ने कण्ठा बनाएर अब दिनभरि सिकाएको भोलि भन्नु भन्नुपर्ने अब त्यहाँ अब त्यो पढ्ने त अब रातभरि पढेन भने त अब कण्ठा गर्नै सकिँदैन नयाँ अर्कोले मिथिचिहाल्छ त्यसलाई त गर्दाखेरि रातभरि प पढ्नुपर्ने राति कति बाह्र एक बजीतिर सुतिन्थ्यो अनि त्यहाँबाट त्यस्तै तिन बजीतिर चाहिँ फेरि उठेर प पढ्नुपर्ने अब तिन बजी उठेर पढेपछि अब हामी अब पाँच बजी त उठ्नै पऱ्यो पाँच बजी उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर अब ड्रेस तयारी पारेर फेरि क्लासरुममा जानुपऱ्यो 
र क्लासरूम बेलुका 4 बजे 4 5 बजे छुट्थ्यो त्यो सैनिकमा अनुशासन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सैनिकको अनुशासन त अब भनु अब अहिले त मलाई राम्रो लाग्छ अब त्यो चाहिँ अब त्यो बेला त अब उनीहरुले कुटेर पिटेर अनि कन्न पनि छिरिक्क के गर्न पाइदैन थियो अब हिड्दा पनि अब ठीक पाइला टेक्ता पनि अलिकति लामो ठूलो पाइला पनि टेक्नु नहुने अ अनि त हात हल्ला राइनु पर्ने एकदम सिधा गरेर छाती खोलेर हिड्नु पर्ने अब त्यो गरेन भने त्यो पगडी हाल्ने सजाय दिया हाल्ने त्यस्तो त्यो सैनिक तालिम र अब कठोर नै थियो अब अहिलेको अहिले त यही तालिम गरेर अब केटाहरु गएको हुन्छ नि उनीहरुलाई सजिलो छ ब्रिटिश ब्रिटिश सरकारको पनि खर्च जोगियो भनम अहिले यही नै निपुण भएर गएका हुन्छ हजुर ओखलढुङ्गाबाट अब सेनाको लागि छनोट हुँदै जादा तपाई त्यहाँ मलाई पुग्न कति दिन लाग्यो त मलाई पुग्न त करिब करिब 1 महिनै लाग्यो है 1 महिनै यात्रा गर्दा गर्दा 1 महिना लाग्यो हामी 58 सालको नोभेम्बरमा भर्ती भएको 1958 नोभेम्बरमा भर्ती भएको क्याम्पमा पुग्ने चाहिँ 59 को जनवरीमा मात्रै हामी क्याम्पमा पुग्यौ त्यहाँ मलाईको रेग्युटिङ सेन्टरमा त्यसपछि पहिलो छुट्टी पहिले हो पहिलो छुट्टी चाहिँ हामीलाई 2.5 खास त 3 वर्षसम्म हो हाम्रो पल्टन युके जाने रहेछ अनि त त्यतिबेला छुट्टी छिटै जानु पर्छ भनेर मलाई 2.5 वर्षसम्म छुट्टी पठायो छुट्टी घरमा आउनु हो हजुर घरको बुवा आमाले यो आर्मी भयो भने सुरुमा थाहा थिएन अ थाहा छ चिठी पत्र आदान प्रदान हुन्थ्यो चिठी पठायो त 6 महिनामा एउटा चिठी पाइन्थ्यो बल्ल बल्ल बडो मुश्किल थियो कोइ त उता बडा पठाको चिठी नै आइना पुग्ने आफूले पठाको चिठी नै नपुग्ने अब विशेष आफूले पठाको चिठी घरमा छिटो पाउने घर बडा पठाको चिठी ढिलो पुग्थ्यो कारण के रहिस त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जसै भए नि प्रश्न त्यो लेखेर पठाउँथ्यो मेरो त्यो चिठीको खाममा बाहिर र त्यो सट्ट बुने नेपाल बडा अब किरिङ मिरिङ गरेर पठाउने कति चाहिँ त्यो होलाकीले नबुझ्ने त्यतिकै फाल्दिने गर्दा हामीले चिठी त पठाको यति वडा उति वडा चिठी पठाइ भन्छ नि बल्ल बल्ल चिठी पाइन्छ बडो समस्या त्यहाँदेखि पछि बडा मैले के गर्न थाले भने देखि आफैले खाम लेखेर घरमा पठाइदियो यो चिठीमा हालेर ए एड्रेसमा पठाउ चिठी भनेर त्यो पठाइदिएपछि त्यो खाम हालेको चिठी चाहिँ फेरि तुरुन्तै पाउने गरेपछि पाँच महिना छ महिनामा एउटा चिठी ओ त्यसरी छुट्टीमा हजुर घर गइसकेपछि घरमा त एक प्रकारको खुसियाली हैन ब्रिटिश आर्मी आए छोरो ब्रिटिश आर्मी लाउरे भए कस्तो खालको माहौल थियो क्षण सम्झिस्तो बुवा आमा लगाए छर छिमेकीहरुमा कस्तो खालको त्यो त्यसको क्षण प्रभाव खुसी देखियो त एक किसिमको अब त्यो बाल्यकालमा कुनै आफूलाई टेन्सन भन्ने कुरा थिएन सबै घरमा बाबा आमाले गरिदिएको हुन्थ्यो एकदमै खुसी लाग्थ्यो खुसी लाग्थ्यो तरै पनि म चाहिँ अलिकति लाउरे मध्येमा म अलिकति बेग्लै खालको थिए म किन म खुसी लागेर म बाहिर अरु लाउरेहरु गएर रक्सीको भट्टीमा बस्ने रक्सी खाने इत्यादि इत्यादि गर्थे तर मैले त्यो जानिन म घरमा गएपछि म घरमै बस्ने अनि आफूले पहिला गरेको कामहरु त्यो वस्तु भाउ हेर्ने घरमा काम गर्ने मैले त्यो त्यसै गर्थे मलाई खुसी लाग्थ्यो बाबामा पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो ए घरको आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो तपाई आर्मी हुनुभन्दा अगाडि घरको आर्थिक स्थिति त अब भनौ ठिकै थियो भयंकर अब पैसा त हुँदैन नै थियो खाना लाउन पनि त्यस्तो समस्या खाना लाउन इत्यादिमा ठिकै थियो अब जति अब त्यही बाबाहरुले काम गर्नुहुन्थ्यो एक फलमको काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहीँ बडा आएको अन्नाहरु बाली भन्छ अन्नाहरु आउँथ्यो इत्यादि हुन्थ्यो घरमा खाना लाउनलाई चाहिँ सारै दुःख हुन्थेन सारै प्रशस्त पैसा चलाएर हिँड्ने पैसा चाहिँ हुन्थेन हुँदैन थियो त्यसपछि तपाई जागिर खाइसकेपछि जन सजिलो हुँदै गयो है त मैले जागिर खाइसकेपछि अब निकै धेरै सजिलो नै भयो भनु अब किन अब दाम पैसा चाडबाड इत्यादिमा पनि अब मैले पैसाहरु बाबा आमालाई खर्च मैले पठाइदिन्थे त्यहाँबाट भर्न भइसकेपछि त अलिक धेरै सहुलियत निकै नै सहुलियत भयो तपाईको मासिक तलब कति हुन्छ त्यतिबेला पहिलो तलब तपाईले थाप्दा अब त्यो बेलाको समयमा त मासिक तलब त्यति धेरै हुन्थेन अब हामीले अब त्यो जाँड रक्सी खाएर बाहिर हिँड्नु पाउने कुरा थिएन उही आर्मीको अनुशासनमा बस्नु पर्थ्यो मासिक तलब तलब त अब हामीलाई डलरमा अब त्यस्तै महिनामा 
त्यसै पाँच डलर छ डलर दिन्थ्यो दिन्थ्यो अलिअलि बचाइदिन्थ्यो अब भनौँ नेपाली रुपियाँको हिसाबमा मैले त्यस्तै साठी रुपियाँ जस्तो हुन्छ त्यति साठी रुपियाँ जस्तो हुँदो रहेछ तर डलर दिन्थ्यो वहाँनिर पैसाको हिसाबमा चाहिँ साठी रुपियाँ जस्तो हुन्थ्यो यहाँ नेपाली रुपियाँको हिसाब चाहिँ अनि त्यसपछि हजुरको वैवाहिक जीवन कहिले भयो कहाँ भयो कृपया भनिदिनुहोस् न अब त्यो मेरो वैवाहिक चाहिँ अब चाहिँ पहिला छुट्टीमा मैले विवाह गरिन मैं दूसरा छुट्टी में मैं विवाह गो वही गा गाँवम गाँव को न नजिक में करीब खुट्टा हिड़े तस्त तीन चार घंटा जस्तु लगने ठाव में मैं विवाह करें मागी विवाह थी मागी विवाह बाबा आमा ने नहीं मागी देखे मैं तो बिहे कर मने को थी घर में परिवार अरु कोई थे आमा रहा बहनी बाबा मत हो जबरदस्ती बिहे कर जुन म घर न होने भाई पैला नहीं मगे थे रही मैं बिहे कर दिन भटोट में थे तो वहाँ लेखांत नहीं हो अब केटी भी बसि राखे के रही अभी बुआ आमा ने तेई नहीं केटी बिहे कर बुआ आमा दाजू ने नहीं कर दिखे अ श्रीमती को शुभ नाम से मेरे श्रीमती मेरे श्रीमती दुई दुईटी हो अब पैला को जेठी श्रीमती जो मघी बिहे श्रीमती चाहे क्रिश के रे तिलमया बराइली बराइली हजर अहाँ कहले विवाह तो मिति हजूला ठा मिति दु दु दुई हजार बाईस साल तीर बाईस साल तीर हजार अहाँ बड़ा कतिजना संतान के भो भेन वहाँ बड़ा संतान निके अलग ढिल भो रे अब तस्त हो कसो अब गु भचार तो थे अब तस्त अब प्रेम विवाह जस्तु मैं फिर अर्क पच्लो समय में दुई छुट्टी तेज पच्छी मैं मेरे अर्क विवाह भो कांचीपटी बड़ी मेरे पैला संतान भो रंची श्रीमती को नाम से कृष्ण कुमारी घतानी वहाँ बट दुई भाई छोरा को जन्म भो अेठी श्रीमती बड़ पच्छी दुई भाई छोरा जन्म मेरे चार भाई छोरा छोरी छोरी भैन छोरा जेठा छोरा क्या के जेठा छोरा आईडी पेपर मैरिड कर आईडी कि भन हंगकंग में गए अलग उत ना बस को घर में नाक धर झन्न संबंध बिछोड़ जस्तु भैर जेठा छोरा बाहर नहीं बाहर तीन भाई छोरा यहीं एटा छोरा स्कूल संचालक को काम कर डाइरेक्टर को काम कर मैलो छोरा वहाँ को नाम तारा बहादुर सुनचिवरी हो अलो छोरा यही खुकुरी उद्योग उसको नाम खगेन्द्र सुनचिवरी हो अंसो छोरा धरा उसमेंसी लाइन में खुकुरी पसल क्या सुन चांदी पसल कर सब को विवाह कर्म तो सकू सब को विवाह भैस उ सब जय जन्म भी भैस तर जेठा छोरा को विवाह भेन ऊ विवाह कर आएन अब साथी सो विवाह भले विवाह गयो गए कहीं ठाई छेन परिवार अब हंगकंग वहाँ सा फोन संपर्क अब फिर हजर को ये मेशागत जीवन हजर अब ब्रिटिश लाउरी बनु कति वर्षसम तैं कार्य म्रिटिश आर्मी में जम्म उन्नाइस वर्षसम तैयार नौकरी करें टेन्थ प्रिंसेस मेरिज वन गोरखा राइफल में हजार स पच्छी म उन्नाइस वर्ष पच्छी म उन्नाइस सौ अठहत्तर साल में यहाँ पेन्सन आए पेन्सन आए पी लगत्त मेरे तैंक बड़ा 
चाहिँ त्यो सानो तालिम गर्नुपर्थ्यो जुन जुन चाहिँ अनि त्यहाँ गरेपछि त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएपछि फेरि तुरुन्तै मलाई त्यो क्याम्पमै राख्यो यहाँको क्या यहाँ घोपा क्याम्पको त्यो रिमे वर्कसप त्यो त्यो के अरे के भन्छ त्यो कन्टिन्जनमा त्यहाँ चाहिँ क्या क्यानाडियन प्रोजेक्टले सा सहयोग दिएर सालमा बाह्रजनालाई चाहिँ टेक्निसियन बनाएर पठाउनु पर्ने त्यसको त्यसको मा मलाई इन्स्ट्रक्टरको रूपमा म करिब करिब दुई वर्ष जस्तो मैले त्यहाँ काम गरेँ त्यो इन्स्ट्रक्टरको काम गरेँ त्यो काम गर्दा गर्दै अब बुढनाईमा त्यो एक्स सर्विसमेनलाई लाने भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर एप्लिकेसन मेरो सर्टिफिकेट पठाएको थिएँ उनीहरूले मलाई एक्सेप्ट गरेछ एक्सेप्ट गरेपछि त्यहाँ यो जुन चाहिँ गार्ड कमान्डरको लागि मलाई त्यो गोर्खा रिजर्भ युनिट बुढनाईमा बोलाएर त्यहाँ गएर मैले एघार वर्षसम्म त्यहाँ नोकर गरेँ कति दुई के अरे उन्नाइस सौ उनासी सालदेखि उन्नाइस सौ नब्बे सालसम्म त्यसपछि म रिटायर भएर यहाँ नेपाल स्वदेश घर आए घर आएपछि अब मलाई यो भन्दा पहिला नै म यो चाहिँ एउटा खुकुरी शुभचिन्तक भएको नाताले मलाई खुबै मन पर्थ्यो यो ठेकेदारहरूले खुकुरीहरू चाहिँ नक्कली खुकुरीहरू बनाएर गुणस्तर बिहीन खुकुरीहरू बनाएर सप्लाई गर्नु थालेकोले हाम्रो यस्तो चाहिँ नेपालको रा राष्ट्रिय हतियार नेपाललाई र नेपालीलाई विश्वमा चिनाउने विश्व प्रख्यात चाहिँ गौरवशाली खुकुरी चाहिँ सङ्कटमा पर्न थालेकोले गर्दाखेरि मैले मैले यो काम गर्नै पर्छ भनेर मैले उद्योग स्थापना गरेर खुकुरी उद्योग स्थापना गरेर म मैले यो खु खुकुरीको काम गर्नु थालेँ र मैले गुणस्तरीय खुकुरी बनाएर देश विदेश जतासुकै स्याम्पल पठा पठाएर जुन सङ्कटमा परेको खुकुरीलाई मैले जोगाउन सफल भएको छु हजुरले खुकुरी उद्योग भनेपछि कति सालमा सुरुवात गर्नुभयो त त्यस्तो केही खुकुरी उद्योग मैले दुई सालमा स्थापना गरेको हो सैतालिस सालमा स्थापना गर्नुभयो अङ्ग्रेजी समय चाहिँ उन्नाइस सौ नब्बे साल भेटाउँछ तपाईँको धरान आगमन कहिलेबाट भयो त धरान आगमन त मेरो जुन म पेन्सन आएँ पेन्सन आएर अब दुई के अरे उन्नाइस सौ अठहत्तर सालमा पेन्सन आएर त्यहाँ केम बाहिरबाट निक्लेपछि म यहाँ बा बाहिर बसे मलाई अब त्यो ब्रिटिस क्याम्प भित्रै अब इन्स्ट्रक्टरको काममा नियुक्ति गऱ्यो र त्यहाँदेखि मैले नानी केटाकेटीहरू पहाडमा बाट बोलाएँ त्यही उन्नाइस सौ अठहत्तर सा सालदेखि भनौँ नेपाली त्यस्तै दुई हजार बत्तिस साल कता देखि चाहिँ म नानी केटाकेटीहरू मागेर म यहाँ बसेँ अस्थायी बसोबास म यहाँ बसेको मेरो जति आपको घर अब जय जेठा तो अब पहाड़ में ही थी वो मुझे तब बसे रहा अब दो हजार एकतीस बत्तीस साल बड़ा मुझे यहाँ बसना शुरू करेगा वो वैसे परिवार समझे दो हजार एकतीस बत्तीस देखिए तो पाई रोनो वो धरन में अपन इस टाइप बसु बस धरन में बसु बस बस अन्य आजू बाजू श्रीमती से क्या करना होता है विशेष नानी केटाकेटी हेर्ने भात पकाउने घर सफा गर्ने त्यही त हो अहिलेको काम हजुरको हजुर त्यसपछि अब ब्रिटिस लाउरेबाट रिटायरमेन्ट भइसकेपछि हजुरले यो उद्योग खोल्नुभयो है त खुकुरी उद्योग खोलेसँगै निजी शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको लगानी बढेको देखियो स्कुलहरू खोल्नुभएको संस्थापक रहनुभएको भन्ने कुरा सुन्नुमा आयो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो कसरी गर्नु यो चाहिँ शिक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ म कसरी खास गरी मैले शिक्षिक क्षेत्र गर्छु भनेर मैले चाहिँ आफैले स्कुल खोलेको चाहिँ होइन 
अब मेरो साथीहरुले चाहिँ अब स्कुल खरिद गरेर सञ्चालन गर्दै थिए अब म चाहिँ अब लाउरे मान्छे अलिअलि यसो म अब हरेक कुरामा म के एकदमै उ गर्थे म एकदमै इच्छुक थिए अनि स्कुलमा जान्थे इत्यादि गर्थे गर्दा साथीहरुले हाम्रो स्कुलमा शेयर हाल्नुस् तपाई यहाँ नि र अब तपाई जस्तो मान्छेको हामीलाई आवश्यक छ तपाईले शेयर हाल्नु पर्यो दाइ साइ शेयर हाल्नुस् इत्यादि भनेर उहाँहरुले कर लाउन थाल्नु भयो अनि त्यसै भएपछि अब मेरो छोराहरु पनि पढेकै छन् उनीहरुले पनि यहाँ काम गर्न पाउँछन् ठिकै छ त म शेयर हाल्नु पर्यो भनेर मैले शेयर हाले त्यहाँ स्कुलमा बेलाको अब प्रिन्सिपल चाहिँ शैलेन्द्र अधिकारी ज्यू हुनुहुन्थ्यो शैलिकारी र अधिकारी ज्यू हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँले नै अब उनले अनि उहाँलाई मलाई त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूको उनले सेयर होल्डर बनाएर म त्यो सेयर होल्डरमा पसे अब सेयर होल्डरमा पसिसकेपछि त्यहाँनिर मलाई सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाए त्यो समय चाहिँ दुई हजार छप्पन्न साल थियो अन्तमा मैले त्यो स्कुल मैले लिनुपर्ने नै भयो लिनुपर्ने नै भएपछि मैले चाहिँ दुई दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि चाहिँ त्यो सत्य शिशु निकेतन बोर्डिङ स्कुल चाहिँ मेरो मातहातमा लिएर मैले एउटा मेरो स्वामित्वमा ल्याएर मैले सञ्चालन गर्नु थालेँ अनि अर्काको घर भाडामा हामी बसेको थियौँ अब घर भाडामा बस्दाखेरि अब त्यहाँनिर हामीलाई फेरि त्यो भाटभाटिनी बसेको ठाउँमा थियौँ हामी त्यो उसको त्यहाँ भाटभाटिनी बसेको ठाउँमा हाम्रो स्कुल थियो त्यो त्यहाँको जगिन मालिकले बेचेछ त्यहाँबाट हामीलाई सार्ने भयो बुढा सुब्बा ग्यारेजमा हामीलाई स्कुल बनाइदिने भयो त्यहाँनिर कतिवटा खर्च ग्रे ग्राउन्ड ले आउटदेखि ल्याएर पानी बत्ती रङ रोकन इत्यादि हाम्रो आफ्नो खर्चबाट गरेको छौँ त्यहाँनिर अब फेरि सार्दाखेरि त्यस्तै नै खर्च भयो करिब करिब त्यो बेलाको समयमा चार पाँच लाख रुपियाँ हाम्रो वाई कतिमा खर्च भयो अनि मैले सोचेँ मैले अब जुन बुरुनाईमा बस्दाखेरि मैले सानो जमिन किनेको थिएँ बाँझा गरा मा धरन पन्ध्र धरन पन्ध्र बाँझा गरामा होइन विकल्पको लागि त्यहाँनिर एउटा भवन बनाउनु पऱ्यो भनेर मैले त्यहाँ भवन बनाएको थिएँ अब यता भवन बनाएर भवन करिब दुई वर्षको बादमा मेरो भवन तयारी भयो सम्पन्न भयो त्यो भवन सम्पन्न हुनु साथ मैले यताको विद्यार्थीहरू उता सार्नु सकिनँ किनभने हाम्रो क्लास टेनसम्मको थियो क्लास टेनको विद्यार्थी उता सट्टै सारे भने चाहिँ अब मैले टिचरलाई त्यहाँ त अब नानी जम्मा हुँदैन अब टिचरलाई पेमेन्ट गर्नु पनि गाह्रो पर्छ भनेर अब केही वर्ष यहीँ बसौँ उतातिर पनि त्यहाँ चाहिँ नयाँ चाहिँ अब नर्सरीबाट सानो नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर यहाँ नर्सरीदेखि सञ्चालन गर्दैछौँ यहाँको नानी त्यस्तै एक डेढ सौ भएपछि मात्रै यहाँको विद्यालय उता सारौँ ल भन्ने विचारले मैले त्यहाँ चाहिँ ज्ञान निकेतन इङ्लिस नामकरण गरी मैले त्यहाँबाट त्यो चलिरहेछ गरेँ हजुर म त्यहाँबाट दुई हजार सतहत्तर सालमा चाहिँ अब यहाँको जुन सत्य शिशु निकेतनको अब क्लास टेनको स्वीकृति भएको स्कुल चाहिँ मैले आफ्नो भवन बाँझा गरामा पुर्याएँ अनि त्यहाँ चाहिँ क्लास फाइभ क्लास फाइभसम्मको मात्रै स्वीकृति थियो त्यो क्लास फाइभको स्वीकृति चाहिँ यता यो बुढा सुब्बा ग्यारेजमा विशालपद बुढा सुब्बा ग्यारेज धरम दसमा लिएर अहिले मैले दुईटै स्कुल सञ्चालन गरिराखेको छु स्थानान्तरण गर्नुभयो त्यसो भए हजुर अझै पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अथवा तपाईँको स्वामित्वमा त छ सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ कि के छ अहिलेसम्म म किन मैले नै अब जीवनभरको मेरो जति पनि कमाएको सम्पत्ति टाक टुक मैले त्यहीँ नै हालेँ दस कट्ठा जमिनमा मैले त्यो विद्यालय भवन स्थापना गरेको छु त्यो कम्पा कम्पाउन्ड बारेको छु जति पनि चाहिने क्लास टेनसम्मलाई चाहिँ प्रशस्त पुग्ने त परिकाले मैले त्यहाँ स्थापना गरेको छु त्यही मैले अब आफै लगानी कर्ता भएको नाताले मैले चट्टै छोडिदिनु सकेको छुइनँ अनि अहिले पनि मैले सञ्चालक समितिको अध्यक्षकै काम मैले गरिराखेको छु सहयोग गरिरहनु सहयोग गरिरहेको छु अब म अब हामी राजनीतितर्फ नेपालमा ठुल्ठुला परिवर्तन तपाईँले देख्नुभएको छ आदरणीय अग्रज तपाईँ अहिलेको समयको ज्येष्ठ नारी भनेको हिजोको तपाईँहरूले गर्नुभएको सामाजिक आर्थिक राजनीति क्षेत्रमा ल्याउनु भएको परिवर्तनको साक्षी त्यहाँ सुनुहुन्छ है त तपाईँहरूमा अनुभव छ तपाईँमा ज्ञान छ तपाईँमा सिप छ अहिलेका पुस्ताहरूले यिनै अनुभवलाई प्रयोग गरेमा काम गर्न सहज हुन्छ ज्ञानको रूपमा 
पक्के पनी बुझना स्वक्त मुन्सा बने उद्देश्य ले मैं ले ऐसे रिजिस्टर नागरिक आवला है कार्यक्रम में बोलाम दे गौरे को पनी चु अब ये जो को दिन में सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में आए को परिवर्तन को बारे में मौबुआ संकुला करना चाहेंगे दिवाजर सात साल समझिनो उनसे किए तो तो छोड़ना उनसे मैं राम राजी समझें जो दिवाजर सात साल राम राजी समझें जो मैं दिवाजर सात साल में तो मैं ठुले नहीं थे त्यान निरा कोनी दौड़ा किए बनते हो कांग्रेस आयो बने रह बनते हो त्यान देखी कांग्रेस आयो बनते हो और राष्ट्रीय पार्टी वो अपनी बनती हो अतः ती बेला अब तो बाटो तीरा अब शिपाय और उसे ही तो बंदूक लिया रही है को देखीं थी हो अनितिन और ले को तो लूट पाट पनी करते लूट पाने करते हमी भाग थी हूँ अब पच्ची बार तो दो हजार सात साल में कांग्रेस जरूर तेजसरी आऊं थी हो अब आली क्या ही पच्ची चलो तीन सरकार को रा पांच सरकार को बहुत उन्हें बहाये रे बने रा बने कोसले बनते तीन सरकार लाई बोर्ड दिनों कोसले बनते पांच सरकार लाई बोर्ड दिनों अब आमित साने तो बोर्ड दिनों तो गई नम अब लो पच्ची चीं अब पांच सरकार ले जीती हो रे बने रा बने ची अब सुन प्रजातंत्र आयो प्रजातंत्र आयो सात साल मा अन्य अब अब राजनीति में तो आमी अब पार बहुत नहीं मानते हैं रू अब इतनी चार सौ बनती है ना इस तो भाई समझने उस तो कुछ तो थियो समाज को तो ये वाला चीज़ व्यवहार से ही अब हुंदा खादा हुनी खादा को बीच में फर्क थियो कि हरने दिशी कौन किए थियो त्यो वेला को समाज एक प्रकार ले अब राम अनुशासन थियो और लोगों जोस्तो छाड़ा पान थिए ना को कंट्रोल थियो अब गरीब और उले गरीब खानों चीं पाग थियो और लोगों दी ठोलो ठोला बड़ा रूपो लागे चीं और लोगों दी गार थे एक लोटी शासन थियो अब शादरन गरीब खाने और रूपो लागे तो अब त्योबेला को समाज पनी अब राम राम राय नहीं दे� अब जून अब आम्रों सा अब जून अब जातियाँ चौथूं बेद भाव इत्यादि तो अब तो तो अब अब आमिले अब जन्मिदे ही दिखे अब भोग दे नहीं आए कहीं वो तेज में अब समस्ते नहीं समस्ते नहीं तो पहले जीवन में बहायो मुझे तो दुखात शुरुआत शुद्ध को छंट तो पहले भोगनु पड़ो पर ने समाज अब स्वाद सुध को पर था तब आप बनो अब त्यों बेला दी कि भोग दे भोग दे आया रा ऑयल सम्मा पनी ते ते इसको जरा तब आप नीमित अन्न भाव कहीं सही ना चाहूँ सही चाहूँ अब दो हजार तो पहले ही यो अब राजा महेंद्र ले आई ना मूल्य की अन दो हजार बीस मल लागू करी सके पति जात को आधार यही सके पहुँची तो समाज में अलग तरह रूपांतरण भाई की तेज माँ वो देर ही नहीं आप ऐसा बोले ना रूपांतरण भाई हो अब भाई ना बनना है ना निकाय नहीं भाई हो रोपनी आप समाये ची ला लाग दो रही था अब त्यो सरलक के मेटी रहते हैं गाये ना त्यो पर था बार रही नहीं रहे हो गर्दे गर्दे ज़्यादा अब परिवर्तन तो अब कसरत धरती को फराक हो अब देर ही नहीं परिवर्तन से उधर ही नहीं गाग होता उधर जान ही रहा अब यो स्वाद सूद बेद बाब इत्यादि उन्हें कारण हो रहे हो ना तो अब ये वाला राज्य लेने अब त्यो गरे गरे को हो अब तेल्ला में टाउनो को लागी अब अलग अलग व्यक्ति आ रहे हैं शिक्षित भी नहीं उन्हों उन्हों पर दूर ही था आपना हक अधिकार खोदना पनी आई मिस अच्छा मनु उन्हों पर दूर ही था पढ़ाई लिखाई पढ़ाई लिखाई अब उन्हों पर दूर ही था गर्द केरी अब क्या ही मात्रा में चीन भाव को था आज जाइ पनी अब क्या ही गर्म नो अब बाकी नहीं देखें उसमें होने थे आर्मी नहीं होने थे वो आई ना मलाई तेरे होने थे वो ती तीती पहला को नेपाल को परिवर्तन तो खासे नजीक बड़ा नियाल नू बाई नॉल अतः तो पहले कौन से रिपोज़ नू बो वो तीती पहला नजीक बड़ा था अब नियाल नू सकिए ना आमी तो अब अब बनो अब आर्मी में गयो अब आर्मी को शासन में ही बचियो गांव घर को तो अब बनो बेला बेला में आयें थियो अब अपनो साधारण अब जीवन या पन अब ठीक ही नहीं थियो अब ठीक ही नहीं थियो अब माफ़ले कमाई खेती करने इत्यादि करने घर द केरी शांति सी थियो शांति सी शांति नहीं थियो अब कुनो कोसेले पनी को कोसे माथी त्� 
तर एकदम भाईचारा चाहिए राम एकदम राम अलग को जो ये छाड़ापन थे अब रात बाइला हमी मैदान में सुते हमें डर थे तीन शांति सुरक्षा तीत राम तर अ अब घर बड़ा निस्ल बाहर गए पी भर आँच कि आइंस कि आईदेन भाई स्थिति तर ते स्थिति थे अभी हजूले जन्म संग्रह समझ बेला तब को सक्रियता तो कता अब पंचायती व्यवस्था टिकाऊ राम हो भो कि बहुदलिय व्यवस्था के जस्तु लगे हजूला अब तो जन्म संग्रह को बेला में तो मब बाहर नहीं थे हरिमीम थे तर हम विचार में क्या अब शासन करते गए पे एवट लमो शासन कर अब यह शासन बदले देखि अर्क राम आँच कि हमीर धेरे सहूलियत पो हो कि भाई एट सोच आँद रहे बहुदल ने शासन आईदे ना राम हो सोच थो तो बेला अल्ले जीवन फर्क हे ओखल ढुंगा को कति को याद आँच तब मैं अब अलग जीवन फर्क हे ओखल ढुंगा को याद आई नई रह जन्म स्थल हो अब तैर को अलग उराट लगो कराट लगो सब हमीर देश उराट लगो कसले बनाए तो भादा खेल सरकार ने बना करकार ने बना भरकार नहीं अब एट सहरमुखी भैद जी स्थापना करने शहर में अभी जो मधेस लाइन में मत स्थापना भारतीय बिल्कुल छोड़ दियो सरकार ने पहाड़ कई करेन अल्लेम के पहाड़ को जगह जम्मे खाली भैर अलग काम करने मं पाइन म कहीं बेला बेला में ज्यादा खेल यो देख् कि हम तैं बसा खेल राम मरुभूमि भैसको थोड़े थो, रुख पात के सब काटि सकते थे अलग जंगल भाग पहाड़ घर में काम करने को बुढ़ाबुढ़ी मत हो बुढ़ाबुढ़ी मत हो अब उन्हीं छोरा छोरी सब सहरमुखी भे कोई काठमंडू पस्ने त कोई विदेश जाने त कोई कता जाने त्रोत कमजोर भाई आय स्रोत अब कोई जान न कत हिड़न न सकने मत अब छोरा छोरी तो अलग बढ़ी सके बस्ते नई बस्ते क्या तैं गरी खाने ठाम छेन क्यों तो गरी खाने ठाव छेन गरी खाने ठाव न भाई पी क्या बस्ने अलग बढ़े पीछे शहर तीर काम खोजना तो भन अब लेबर काम कर शहर तीर पसिह हजूले राम यो राजा महेन्द्र ने दुई हजार चौबीस साल तब को असोज में गाँव फर्क राष्ट्रीय अभियान चलाया थे शहर केन्द्रित भो हई हम देश कृषि प्रधान देश वाले गाँव फर्क भभियान चलाक थे साँची उसे राम अभियान थी कि पंचायती शासन में आप बनाऊ भो तेईस गाँव घर का अभियान फाल्टो एट विभाग बनाईदे थे तेल राम काम करेन तेल आपको स्वाथ अ नेता जो स्वाथ पूर्ति में सर केन्द्रित गाँव घर का राष्ट्र अभियान अब हम कार्यक्रम को दोसों सेगमेंट में आया छो अब हजूला म दुई विकल्प दू हजूर एवटा विकल्प छाँन पर्ने एटा विकल्प छाने पर्ने हजूल के लग् सोचे भूला हई इसमें अन्था के मत्र हजूला लगे विचार भावना के तबले अब राज्य व्यवस्था पंचायती व्यवस्था देखने भो अ गणतंत्र देखने भो बीच को अज लोकतंत्र हम भन्न सक गणतंत्र तो अब भन हम कहीं ना कहीं अब एट संघर्ष कर गणतंत्र अब नराम भन्न तो सक तर गणतंत्र राम हो तर गण गणतंत्र संचालक नियत राम भेन अब तेल जनता इसदी वक्क भैस देखि रो जब समय यह अलग के परिवर्तन आँदन अब तबसम अब यह गणतंत्र अलग दिगो हो जो लगे अर्क राज्य धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राम कि धर्म सापेक्ष अथवा राज्य को धर्म हो कि 
खास खास अब हमें राम अध्ययन कर धर्म निरपेक्ष अब ठीक भेन ये ठीक भेन राज्य को धर्म होने पर्च राज्य को धर्म भेन भि अब जनता कंट्रोल में लियान सकते हैं तैं राजनीतिक क्या तो धर्म नहीं राज राजनीतिक में परिवर्तन भर जा अब के अब तो राजनीतिककरण भा धर्म यह धर्म नि निरपक्ष ने राजनीतिककरण भाई पैसा में धिन्ने किन बेच भर्म हजार मको सोधे धरान का पूर्व मेयर हो वहाँ को नाम मू मनोज मैंगो रहादुर राय कस को कार्यकाल धरन को लगी सफल देखने भानबहादुर रनोज मैंगोजी को कार्यकाल झन्न मिलदोजुल मिलदोजुल नहीं थो ठूल प्रगति तो आएन परिवर्तन तीत ठूल प परिवर्तन तो लियान अब उन्े उ एक किसिम को चर्चा में आयो तर यह धरन लाइब अलग जो पर्ने थो अब तो देखिए पच्चीस समय रहने हम मेयर हर्क सांपांग रो भाग रहने तिलक राय विस को दृष्टिकोण ने जनता राो सेवा सेवा दृष्टिकोण ने को मेयर से ठीक हो अब तिलक रायजी ने अब अलग के छोटे समावनी वहाँ को बने को के थी तो भादा खेल तिलक रायजी भन अब तारा सुब्बाजी उन्टा पार्टी को मैं पार्टी को निर्देशन में हिड़न पर्ने थो हमी सा सानों अब तो जो यहाँ सांसद को कोष बड़ा हमी संघ संस्था अलग इसे सहयोग कर भाग पार्टी को अनुमति नली हम कर जो अर्क सांपांग आने चुने को मेयर हो अब जो हर्क सांपांग जस्तु मं यो धरान में करीब करीब अब पंद्रह वर्ष अगड़ी आक भादी अलग धरान अर्क होने थी भैस भैस हम खाल मं हो उसे सुट रुट ला अगड़ी उभर इज्जत कमा उस ऊ काम को ध्यान में अब मैं पर काम कर काम मान दिने मान तो काम मान दिने हो हजार अर्क सोच अच्छी समय नया दल आईन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आए जनमत पार्टी लगाय अरु पार्टी आए जनता को ये पुरानो पार्टी प्रति को वितृष्णा हो कि परिवर्तन होने पर्च भाहना हो अब जो अब स्वतंत्र पार्टी आक स्थापना भाग अब तिहर एटा के अलिकति एक तो अब अब यह पुरानो पार्टी बैलिंद गए इन राम काम कर हमी राम कर जनता हमी तीर लगे अब उन्हीं को अब भन अब उ अब कर बाकी नहीं देखा बाकी नहीं अब पार्टी जनता पुराना प्रति वितृष्णा बढ़े नया रोजे हुई परिवर्तन होने पुरानो सकते हैं नया रोज खास तो हम धारणा ते हो नया पार्टी नगर पे काम नगर्ने काखी राखने तो अलग काम करने लिया पर्च भाई धारणा ते नहीं हो हजूला ये श्रम अभियान जो धरान में चल रहा अब इसमें विभिन्न मन को भावना भनाई यो पच्लो समय को का को पानी पानी अन्न लगाय अन्न श्रम बोट बिरा रोपने भैर ये सस्त लोकप्रियता को नाम में भे कि आवश्यकता हो धरान को यो तो आवश्यकता हो यो हो अब रोड बिरुआ बाटो बना पैला पैला यहाँ बाटो बनाने अब बाटो बना अलि इस अलकतरा छर्क मथिब फुर्रा अब तो गे अलकतरा गिटी लाइदिथ अब तो बाटो ने करीबन दुई वर्ष भी थाम्दन थो तो अब अब जो हर्क सांपांग को अभियान में ऊ आप खटे आप हेरे अब कर संघ अभियान एकदम राम यो धरन लि छिटे ना अब धेरे नई राम बना उसको पांच वर्ष को कार्यकाल में धेरे राम होने आशा मैं अर्क हजूला सोधे यो हम संघीयता देश में है अब संघीय गणतंत्र राज्य भाषा सातवटा प्रदेश ये प्रदेश 
सुधार करूं कि यो खारेजी करूं कि जो स्तोल आने से बुआ ले कोई यो जिनसे संज्ञा जिन प्रदेश हो रही है नहीं प्रदेश को तो खासे काम देख दी ना हो मो खारेजी नहीं करता रहा त्यो त्यो संगले क्या काम करते त्यो नगर पाली कले करने काम हो त्यो गांव पाली का नगर पाली कले करने काम हो अब त्यो दुई तो त्यो तो ये वड़ा के बने राष्ट्र को त्यो डिकूटी निखारनो रा कार्यकर्ता लाये वड़ा भारतीय केंद्र मा माता ही हो अजू ठीक है अब और कुछ आजू अरे समाज में जो संस्कार छोड़ने सामाजिक संस्कार ये पहला बंदा अरे खास के को कि सुधार होने ही गोपो अब सामाजिक संस्कार ता बनो अब सुधार होने ही नहीं गाको मन पड़ता हो अंदर यो पुरानो बंदा ऑयले सुधार होता ही गा सुधार गा होता ही गा कुछ है धेरे ने सुधरी दे गा कुछ है ऑयले संस्कार अब धेरे ने बहुत ले कुछ है अब आजू लक्की लाख सब प्रदेश को गांव में कुरा गवर्दे चाऊं कोसी प्रदेश नामा करण बहानी प्रदेश नंबर एक यो जायज की ना जायज अतः यो सॉइ की गलत कोई यो विषय तो यो � कोई पहला तो अब यो कोशी अंचल पनी बंद थे कोशी अंचल थियो मतलब अब जातीय तमा नाम रखने तो अब अलग ठीक होता ही ना जस्ट ही लाख सम विचार से ही चाहो अजर अभी अजर अभी यो और को पूरा मिले अब जिस्टर नागरिक प्रति अब ये उटा पुस्ता बोली गरा जिस्टर नहीं तो होन्चा आई ना अनि आज तो तबे जिस्ट नागरी भाई रहा था राज्य ले जिस्ट नागर नागरी करो प्रति देखा है को बेबाद कुछ तो लाख से तो पहले यो ठीक छोकी पुगे ना की पुगो की अथवा थपनो पार सके जा जिस्ट नागरिक प्रति ता अब सरकार ले के ही थप नहीं पार सा अब यो पुगे ना नहीं माने जो अगले को राज्य ले गरे को योग दिए को पुगे ना किन्हें जेस्ट नागरी बने को तो ये दो ये वाला जॉब होने तो उल्ले ये तो गौर है तो उल्ले मरने वाला माता उल्ले रिक्के ने क्या ही था उन्हों पर नहीं अतिस पच्ची और को महिले बने खुशी को आया था मन से सं आत्मा संतुष्टि खुशी बन सर यो क्या बड़ा हूँ सर रुपए या पैसा देरे बारा हूँ नहीं दाम पैसा तो खुशियाली बंदा पुनी अब तेल्ले पीड़ा जज्जन माँ उसा अब ये बिहार सुखा सांति से बिहार लेने आऊँ सा अब यो आई देखो राजनीति उपकार गवर्नमेंट हाल को सा कि बिहार गवर्नमेंट हाल को पस्त लग सकता है आई देखो राजनीतिक तो अब बेपारी था नहीं आइले तो आइले तो अब अब आइले जून से अब प्रमुख स्थान मा बसने आ रहुना या अब डुबे को अब त्यान ते ते व्यापार मा फांसी को देख 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 इंसा मंत्री होंडा मंत्री होंडा अब आइले तो देश ही व्यापारी कारण बन रहा है को सर अब अजूले एक वाक्य में जवाब देना आई था और एको बाबा ने को बुद्धा माइले प्रश्न सोच दे चु अजूर आइले यो वर्षा में आई बो पचासी वर्� ती कती बरस में रोनी कर रहे हैं जो हो मैं पचासी बरस में लागे कुछ नहीं छू अब एक ही महीना यो पचासी बरस को यो जीवन ये ती लाम और दौरान पार कर दे ही कर दा जीवन से क्यों रही था जब तो लाख से तो बाले चीं अब यो जीवन ता अब क्या कोई अब यो जीवन अब ये उड़ा फूल जस्ते हो ये जो अस्ति को बाल बालिया ऐती छिटे बीतियो अब संघर्षे संघर्षा में मेरा तो जमानो अब करीब करीब संघर्षे संघर्षा में आ बीतियो मैंने कहीं न कहीं आमिर जी तेरे से कहीं न कहीं आपने देश को लागी ये वाला साफ़ छोड़ने पड़ता है कहीं न कहीं गर्नु पड़ता बनने ये वाला धारा ना चाहिए मेरे को संघर्षे गर्नु पड़ता ब खानु को लागी बात नहीं वही ना तब बात नहीं को लागी मत ही खानु पर सब बनने मेरा धारा ना हो अजीब है पर कुछ ये व्यक्ति ले लक्ष्य बनाऊं पर सब पर देने बनने को क्यों लक्ष्य को संबंध आप तो पाई को बने व्यक्ति को अब लक्ष्य तो हमें ले बनाऊं नहीं पर सनी अब व्यक्ति ले के ही नहीं के ही अब गरेरा हमें ले ये वाला साफ़ छोड़े रह जाने पर सा ये वाला आपको लक्ष्य में आप ले आप वाला क्या ही गरीब से करते आपको लक्ष्य में पुगनु नहीं पर सा और कुछ है व्यक्ति को पहलो संपत्ति जी क्यों नहीं पर सा व्यक्ति को पहलो संप आखिरी त्यों संपत्ति लिया रजाने हुई ना 
अब हम व्यक्ति को संपत्ति को आपको सक्षम ईमानदारी अभी अर्क बाल बालिकाप्रति छोरा छोरी प्रति अभिभावक को भूमिका कस्त हो बाल बालिका प्रति अभिभावक को भूमिका धरम होभावक कहीं एकदम ठूल एकदम के रे ऊन अभिभावक भाई बाल बालिका प्रति बालक देखि ना हमें उन्नीस एवं बाल बालिका एटा भन जमानी भैस जस्तु व्यवहार देखा बाल बालिका अगड़ी बढ़ा सकता आपू सर तिना माया करम्रा राम ज्ञान मत दिवस हमी नराम शब्द नराम ज्ञान कहीं हूँ हजर अब विभिन्न क्षेत्र में आबद्ध हो है अब हजर अब ब्रिटिश आर्मी भी हो उद्योग व्यापार भी हो बुरी उद्योग व्यापार में हो सही क्षेत्र में लग्न भो तुम क्षेत्र चाहो लगो तुम क्षेत्र को पक्ष में तब हो क्षेत्र भादा खेल अब मैं तो अब यह व्यवसाय क्षेत्र ना अब राम उद्योग धंदा यही क्षेत्र ना मैं मन पर्च क्यों मेरे बालक देखि ना अब मेरा रस ही तेस में बसो आपू जे जाने तेई नई काम कर मैं अब यो उद्योग धंदा अब यो शिक्षित क्षेत्र भी मैं मन पर्च अब जसरी आपूला फायदा र देश फायदा हो मैं अब हजूला ये आज को मितिसम आँद कतिपय काम पाए हुए छुटे हो काम के अलग समय में आर तो काम करना पाए हुए समझिदा कुछ काम छ अब मैं अब अज्ञान अब छब मैं अब यह शिक्षित क्षेत्र में अब आज पक्का अलग दिगो राम बना पाए हुए अब यह उद्योग धंदा इसलिए अब राम स्थापित कराए अलग अगड़ी बढ़ा पाए हुए भाई मेरा धारणा तेई नई ते नई अभी तब भगवानसम मग्न पर्दा तब नास्ती कि आस्ती भगवान मैं कि मन भगवान प्रति पूजा भाव तब को मैं भगवान सब मग्दा नहीं अब यो अग्न पर्दा म भगवान प्रति मेरे आस्था राख्छ भगवान प्रति मैं मग्द भगवान लगे मत मग शांति मत मग्छ शांति मग्छ जैसे भगवान प्रति मेरे मैं तिमीम लीन कराई दे भाई तो मत मग्छ मैं दाम पैसा इत्यादि देव भगवान मंदिर कहीं हमें शांति चाहिए शांति व्यक्ति सफल बनाने आधार व्यक्ति सफल व्यक्ति सफल हो आपू सही सक्षम हो व्यक्ति में सब भाग व्यक्ति को दुश्मनी घमांड हो घमांड होना आपूले मान खोजन हुए रैले सब एवटा नजर ने देख् पर्च चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बाल बालिका हो या चाहे बुढ़ो हो अब एवट नजर ने हेन पर्च सब माया माया कर अब म बुआला मन पर्ने हजूला मन पर्ने कुछ म सो बुआ भाई तजूला जीवन रूपांतरण जीवन बदलने जीवन को गोरेटो देखाने कुछ व्यक्ति समझिदा तब कसला समझ जी जीवन को गोरेटो अब देखाने व्यक्ति बदलने त अब भन अब मेरे अब माता पिता अब वहाँ अब नंदा खाई देख अब यह स्थान में पुगिन थे वहाँ चाल चलन हमें राम सीका थी खेल ये स्थान में पुगे हजर इसीकन मैं हजर को माता पिता हजर कति वर्ष को होता अथवा कहीं कहीं वहाँ बीतने भ मेरा माता पिता तो निके म अब काम छो छोरा भाग अलग बाबा आमा को उमेर भी अलग पाक भाई मजा जन्मे हो तेल मैं 
पच्चीस छब्बीस भन तीस वर्ष को उमेर भि बुआ आमा दुईट बीत मन पर्ने प्रधानमंत्री जी को अल्लेम को भन अब पैला को अब तीन पंचायत काल को प्रधानमंत्री आपको उमेर भी अब तस्ते थे तीत ज्ञान छेन तर अब मैं अलग मन परे प प्रधानमंत्री भाई कृष्ण प्रसाद भट्टरायजी हो मेरो मेरे बानी बानी मेरे अब म हाट बजार मे धर जा मो भन अब घरम घरम रहु काम कर खुशी हो मेरे राम बानी को घर में जुनपनी काम इसलिए काम करने हो ये मैं करने होना भो बुहारी काम देखि लृद्धा काम म सब कर बानी अब अर्क हजर लेशागत क्षेत्र कुन मन पर्च पेशागत क्षेत्र तो मैं अब यो उद्योग धंदा नहीं मन पर्च ज्यादा जस्तु हस्त तब को महत्वपूर्ण विचार समय को लगी हमी धीरे धीरे आभारी छा दर्शक बिंद का महत्वपूर्ण विचार सुनेर पक्की आपूला एटा ऊर्जावान बना जीवन रूपांतरण कर सहज हो हजूला धन्यवाद मेरे अब मन का कुरा मैं अब जीवन में चाह भोग अब इसमें सब दिए तो अड़ेन भी सकते मैं बहुत मेहन मेहनत करूँ परिश्रम करे अभी मरी परिश्रम कर रहे अभी नहीं